Мне однажды расшифровали это слово где-то год назад. Пока я не я. Здорово. То есть я не я. Мне нужно вернуться и стать собой. Стать собой – это вернуться к изначальному замыслу Бога обо мне. Бог не задумал меня как грешника, а задумал меня как своего сына. Вернуться из рабского состояния в сыновство. Вернуться к отцу и сказать, отец, я вернулся. Я набедокурил, я натворил, я развратничал. Я душевную боль заливал спиртными напитками. Я тратил время впустую. Я не любил самых близких. Я хочу вернуться, я возвращаюсь. Я метаноя, поворот на 180 градусов. Да? Я двигаюсь к тебе, я шел от тебя, а значит от своей глубины, глубины царства, которое во мне. Я возвращаюсь к тебе. Вот это и есть покаяние. Таинство исповеди помогает в покаянии. Но таинство исповеди не гарантирует покаяние. Множество людей приходят к исповеди с одним и тем же постоянно. Кающиеся по-настоящему очень мало. Это всегда переворот. Это, это очень часто слезы. Это взрыв. Это просто крик из глубины души. Я больше так не хочу жить. Я не хочу носить эти обиды. Я не хочу носить эту боль. Я не хочу носить это непрощение. Я хочу любить. Я выбираю любовь. Вот, вот это и есть, по сути, покаяние. Очень важно, в таинстве покаяния, что важно? Чтобы был какой-то внешний свидетель, который скажет, ну, 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 об этом поподробнее. Вот. Когда человек слишком воспринимает покаяние как Богу угодное прокручивание чувства вины, мудрый пастырь поможет разобраться. Если Бог простил, значит, и ты прости себя. Есть известный такой случай, когда притча такая, когда к одному э, батюшке пришла прихожанка и говорит, батюшка, мне приснился Бог. Ну, кто его знает, может, она в прелесть какую-то впала, может, ей привиделась. И он разговаривал со мной. И он решил ее испытать. Говорит, а, ну, если еще раз приснится, спроси у него, какими грехами я грешил в молодости. Пусть он тебе расскажет, и потом придешь мне расскажет. Она на следующий день приходит, ну как, опять приснился. И что он сказал? Он сказал, что он уже не помнит, какими грехами вы грешили в молодости. Это был истинный Бог. Бог не носит на нас досье, как прокурор вселенной, как некоторые его представляют. Когда ты пришел и сказал, я при признаю, это грех, это неправда, это двойственность, лукавство моей жизни. Бог говорит, вот, знаете, как священник разрывает бумажки с грехами? Бог точно так же разрывает. Есть люди, которые каются всю жизнь и думают, что Бог это в конечном итоге предъявит. Это очень серьезная ложь. Бог не такой. Бог тот, кто забывает грехи. Но тебе нужно по-настоящему как будто бы вырваться из привычного, разорвать цепи рабства и вернуться к Отцу. Вернуться к любящему Богу, который не прокурор вселенной, а любящий Папа. Вот смотрите, когда мы допускаем какие-то в жизни ошибки, промахи, слово «грех» по-гречески, «амортия», не попадание в цель, то есть не, не попал. Или, например, ребенок спотыкается. Вот он, малыш, пошел, первую свою диагональ по комнате делает и споткнулся. Как любящий родитель к этому относится. Сынулечек мой, иди сюда. Он плачет, а ты его поднял. Вот так вот Бог относится к падающим грешникам. А когда ребенок обкакался, желудочек хорошо работает, понимаете? То есть все в порядке. Мы можем научиться только на опыте. Опыт – это амортия, это не попадание в цель, это ошибки. Мы на ошибках учимся, и Бог уважает этот процесс обучения. Важно, чтобы мы не заигрались. Важно, чтобы мы не закостенели в этих ошибках. Но каждый раз возвращались к нему с пониманием, что произошло, и желанием ну, ну, исправиться, вернуться.
И Бог всегда за человека и никогда не против человека.